In this video, I am going to tell you about exercise 1.2 of class 11, chapter 1st, sets. अब इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको एक्सरसाइज 1.1 आना चाहिए जो उसकी मैंने वीडियो इससे पहले ही बनाई है जिसमें मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी सेट्स के बारे में कि सेट का हम रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं और सेट के कितने टाइप्स होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसके अंदर है विच ऑर द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि नल सेट क्या होता है अगर हम नल सेट की बात करें उसको हम व्हाइट सेट भी बोल सकते हैं या एम सेट भी बोल सकते हैं नाम से ही समझ में आ रहा है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं होगा क्योंकि अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इसके अंदर फर्स्ट के ए पार्ट में सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू तो कौन से ऐसे ऑड नेचुरल नंबर होते हैं वो डिविजिबल बाय टू होते हैं या फिर टू से डिवाइड होते हैं तो पहली बात तो अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो वो वन से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर की बात करें तो वो जीरो से स्टार्ट होते हैं बट यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया है तो बोलेंगे वन से स्टार्ट होने वाले नंबर और ऑड नंबर की बात करें तो होगा वन थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन बट जितने भी ऑड नंबर होते हैं वो टू से डिविजिबल तो होते ही नहीं तो हम ये बोल सकते हैं कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और ये एग्जांपल होगा एक नल सेट का जिसको हम रिप्रेजेंट करके आएंगे फाइव से नल सेट को हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के अंदर बोल सकते हैं कि वन बना के आएंगे या बोल सकते हैं इसका सिंबल जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइव से सेकेंड डेके इसके अंदर दिया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर अब लग तो रहे कि इवन प्राइम नंबर को हो ही नहीं सकता जैसे कि अगर हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं वो तो खाली खुद के टेबल में आते हैं एंड अगर हम बात करें इवन प्राइम नंबर की तो एक ऐसा नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर भी होता है और इवन भी होता है खाली एक ही नंबर है ऐसा जिस टू तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो बी पार्ट है वो एक नल सेट का एग्जांपल नहीं है बिकॉज टू जो है वो एक इवन प्राइम नंबर होता है ऐसे सी पार्ट में इसके अंदर दिया है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स इज लेस देन फाइव एंड एक्स इज ग्रेटर देन सेवन एक्स जो है वो फाइव से छोटा होगा और सेवन से बड़ा होगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है फाइव से छोटा कोई नंबर और सेवन से कोई बड़ा नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता तो एक एग्जांपल होगा एक नल सेट का अगर डी पार्ट में देखिए इसके अंदर दिया है वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरल लाइन अब पैरल लाइन्स की बात करें दो पैरल लाइन्स की इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट तो कोई होता ही नहीं है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक नल सेट का एग्जाम्पल है या फिर एक एम सेट का एग्जाम्पल है हमें सारे जितने भी पार्ट दिए हुए थे ए से लेकर डी में वो हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का हमें पता होना चाहिए फाइनाइट सेट वो होता है जिसकी हमें लिमिट पता होती है कि कितने वो नंबर में होने वाले हैं अगर इनफाइनाइट की बात करें तो वो कितने भी हो सकते हैं तो फर्स्ट में देखें अगर हम द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर एक ईयर में अगर बात करें मंथ की तो ट्वेल्व ही होते तो एक फाइनाइट सेट हो गया जिसके हमें वैल्यू बताई है ये बोल सकते हैं जो कि लिमिटेड है अमाउंट में एंड ऐसे अगर सेकेंड में देखें इसके अंदर एक हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई है रोस्टर फॉर्म वही होते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं जैसे कि इसके अंदर एलिमेंट्स है वन कॉमा टू कॉमा थ्री एंड सो ऑन कितने भी हो सकते हैं तो एक इन्फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा वैसे अगर हम इसमें देख रहे हैं थर्ड पार्ट में वन टू थ्री एंड अप टू हंड्रेड तक दिया हुआ नाइन्टी नाइन एंड हंड्रेड तक दिया हुआ है तो हंड्रेड ही नंबर होंगे तो ये फाइनाइट ये बिल्कुल भी इन्फाइनाइट का एग्जाम्पल नहीं हो सकता फोर्थ एग्जाम्पल में हमें दिया है इसके अंदर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन हंड्रेड अब पॉजिटिव इंटीजर जो कि 100 से बड़े होने वाले हैं वो कितने भी हो सकते हैं 100 से बड़े वाले नंबर्स तो इंटीजर तो कितने भी होंगे 100 से बड़े तो ये इनफाइनाइट होगा एंड अगर फिफ्थ पार्ट में देखें सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 तो ये फाइनाइट होगा क्योंकि 99 से छोटे प्राइम नंबर बहुत ही कम होंगे या ये बोल सकते हैं कि फाइनाइट ही होंगे कुछ कुछ नंबर थर्ड में भी हमें यही बताना है कि जो सेट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे और इनफाइनाइट होंगे इनमें से यही बताना है हमें फर्स्ट पार्ट में देखिए इसके अंदर लिखा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरल टू एक्स एक्सेस तो x एक्सिस के पैरल तो कितनी भी लाइन हो सकती है x एक्सिस जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके पैरल तो हम कितनी भी लाइन बना सकते हैं तो ये इन्फाइनाइट हो गया द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट अब इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं ट्वेंटी सिक्स होते हैं तो एक फाइनाइट है ये इन्फाइनाइट नहीं हो सकता सेट ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं बट फाइनाइट ही होंगे इन्फाइनाइट ये नहीं हो सकते एनिमल्स जो है अर्थ के ऊपर वो फाइनाइट ही होंगे उनको हम काउंट भी कर सकते हैं सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव फोर्थ पार्ट में हमें दिया है सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव फाइव के मल्टीपल जितने भी नंबर होंगे वो कितने भी हो सकते हैं इसलिए इनफाइनाइट एंड नेक्स्ट है इसमें फाइव पार्ट फिफ्थ पार्ट सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजन अब ओरिजन जिसके कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा जीरो होते हैं उससे कितने भी सर्कल पास हो सकते हैं बिकॉज इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक इन्फाइनाइ
सेकेंड पार्ट में अगर हम देखते हैं उसके अंदर ए सेट दिया हुआ है फोर एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन एंड बी सेट जो दिया हुआ है उसके अंदर एलिमेंट है एट फोर सिक्सटीन एंड एटीन तो बिल्कुल भी एलिमेंट जो है दोनों ही सेट के ए और बी के इक्वल नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं दोनों ही सेट जो है वो नॉट इक्वल है थर्ड पार्ट में हमारी है इसके अंदर ए सेट में एलिमेंट्स है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ये टू फोर सिक्स एट एंड टेन एंड अगर हम बी सेट देखें इसके अंदर हमें एक रोस्टर फॉर्म तो दी नहीं हुई है बिल्कुल हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं जो कि हमने एक्सरसाइज वन पॉइंट वन में भी देखा था अगर x कोई एलिमेंट है x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू टेन तो x जो है वो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे करके नहीं दिखाना बट ऐसे ही हम देख लेते हैं अगर x जो है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है इवन इंटीजर कौन से होते हैं पॉजिटिव वाले टू से स्टार्ट होते हैं तो टू भी होगा फोर भी होगा सिक्स भी होगा एट भी होगा और टेन भी होगा टेन से ऊपर नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे कंडीशन नहीं हुई है एक्स के लिए कि x जो है वो टेन से के बराबर हो सकता है और टेन से छोटा भी हो सकता है टेन से बड़ा नहीं हो सकता तो हम देखें अगर इसके अंदर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो बिल्कुल a के बराबर ही आ रहे हैं इसके अंदर भी तो ये आ रहे थे टू फोर सिक्स एट एंड टेन वैसे ही a में भी उतना लिए तो हम ये बोल सकते हैं दोनों ही सेट जो होंगे वो इक्वल सेट होंगे फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसके अंदर हमें ए सेट में भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है x x इज अ मल्टीपल ऑफ टेन एक्स जो है वो मल्टीपल है टेन का और अगर हम बी की सेट की बात करें अब इसके अंदर हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई है रोस्टर फॉर्म के अंदर हमें लिखा हुआ है एलिमेंट्स 10, 15, 20, 25 एंड 30। अगर हम ए सेट की बात करते हैं अगर हम इसके वैल्यूज या बोल सकते हैं एलिमेंट्स निकाले तो वो 10 के मल्टीपल कोई भी हो सकता है 10, 20, 30, 40। तो ऐसे अगर हम चेक करें इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अगर हम देखें टेन आ रहे हैं बिल्कुल टेन का मल्टीपल होगा जो कि ए सेट के अंदर है फिफ्टीन की बात करें तो वो टेन का मल्टीपल नहीं हो सकता तो हम इससे आगे चेक ही नहीं करेंगे हमें साफ क्लियर हो गया कि दोनों सेट जो है बिल्कुल भी इक्वल नहीं है बिकॉज दोनों के एलिमेंट जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें इसके अंदर दिया है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल गिव रीजन तो बताना है हमें कि फर्स्ट पार्ट में ए सेट कुछ दिया हुआ और बी सेट दिया हुआ बताना है दोनों की इक्वल होंगे या नहीं होंगे ए सेट हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ जिसके अंदर एलिमेंट्स है टू कॉमा थ्री एंड बी सेट हमें दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में जिसके अंदर एक्स जो है वो एलिमेंट होगा एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा तभी पता चल पाएगा कि जो बी सेट है उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होने वाले बिकॉज उसमें लिखा है कि x जो होगा वो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं या तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से जो कि हमने क्लास टेंथ में पढ़ा होता है या फिर हम सॉल्व कर सकते हैं इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से तो इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स को मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे थ्री और टू में एंड अगर हम इसको इससे कॉमन लेते हैं आगे वाली दो टर्म्स में से तो एक्स कॉमन आएगा और बचेगा एक्स प्लस एंड इधर वाली टर्म्स में से अगर हम टू कॉमन लेते हैं टू और सिक्स में से टू कॉमन लिया तो बचेगा एक्स प्लस एंड अगर इसको सोल्व करते हैं बहुत ही ईजी से तो x आ जाएगा यहाँ पे माइनस टू एंड माइनस थ्री अब जैसे कि हमें पता है बी सेट जो था उसमें लिखा था कि जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन ही बी सेट के एलिमेंट होने वाले हैं तो बी सेट के एलिमेंट हो गए माइनस टू कॉमा माइनस थ्री एंड ए के लिए विधर टू कॉमा थ्री जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है दोनों आपस में तो बोल सकते हैं ए जो होगा वो बी के इक्वल नहीं होगा सेट सेकेंड पार्ट में जो हमें सेट दिया है ए और बी दोनों ही हमें दिए हुए हैं इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में तो ए सेट के एलिमेंट देखते क्या होने वाले हैं ए सेट में हमें एक्स को एलिमेंट दिया हुआ है जो कि लेटर इन द वर्ड फॉलो तो लेटर्स देखते हैं आप ये बोल सकते हैं कि हम इसके अंदर जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या होने वाले हैं फॉलो के अंदर अब रिपीटेशन तो हम अलाउड होता नहीं है इसके अंदर अब जैसे ओ जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है और एल जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्ल्यू जो दो बार ओ आ रहे हैं उसको हम दो बार को रिपीटेशन जो है वो नहीं लिखते हैं जो दो बार एल आ रहे हैं उसको भी एक ही बार लिखेंगे ऐसे अगर हम बी सेट में देखें तो उसके अंदर दिया हुआ वर्ड वुल्फ तो वुल्फ के अंदर तो सारे सिंगल वर्ड है अगर हम उसको कुछ इस तरीके से लिखें तो डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा एफ और दोनों ही तरफ देखें तो एलिमेंट्स बिल्कुल ही सेम आ रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं दोनों ही सेट जो है वो अब जैसे कि मैंने बताया जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता अगर हम दो सेट को इक्वल बनाना चाह रहे हैं बस उसके एलिमेंट जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए तो दोनों ही सेट जो होंगे वो सेकंड पार्ट में बिल्कुल इक्वल होंगे ए इक्वल टू बी सिक्स क्वेश्चन में भी हमें कुछ इस तरीके से सेट जो है वो इक्वल करके बताने हैं फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट सो इतने सारे सेट दिए हैं इसके अंदर